。两位一共消费九十八，这边可以扫码支付。哦，我来吧。别，要不我们 A A 吧。哦，好。这碗面是我点的，这瓶饮料本来是我不想喝的，但是你点了，我就勉为其难的算了。这个这个，还有这个还有这个，都是你点的，我的三十，你的六十八，你转我六十五就行了。哦，行。刚认识的时候，我发现他是一个特别精明的人，尤其是在钱的问题上，似乎非常在意。费用都叫好了，辛苦你了。一共七百八，你看。我看你也不方便，我自己来吧。来，说密码吧。呀，坏了，浩洋，我手机没电了，要不你先帮我付一下吧。这一付多少钱？五百九十九。你你没带现金吗？现在出门哪还有带现金的呀？你这有纸和笔吗？怎么了？你再来签字就行了。你要我为了六百块给你打欠条，浩洋，我们谈着恋爱呢。那我，对不起，这衣服我先不要了。哎，你这人怎么还生气了呢？起初我也觉得他这样做无可厚非，毕竟恋人之间谁也没有权利亏欠谁。可煎饼果子里多加了一颗蛋还要五毛钱，用了他的流量要折算成话费，骑了他的电瓶车要付电费。类似的事情发生多了，任谁都会失去耐心。快走吧，电影要开场了。你怎么就取了一张票呀？你的票你自己买呀。现在离电影开场只有十分钟了，你那张票是两天前买的，我现在可能都买不到你旁边的座位了。那没办法，我不想替你垫。浩洋，你觉得这样有劲吗？为什么谈恋爱要像计算器一样精打细算的，差一分钱都不行？这多大的事了？你发什么火啊？大家工作都不容易，我从来没有要求过你。每逢生日纪念日，我都会精心挑选礼物给你。但是到现在，你送过我最贵重的礼物就是两元店了一盒皮筋。这送礼物属于人情，没法量化。礼轻情意重，你不懂吗？那我问个极端点的问题：咱俩结婚，我重病住院需要手术，你会为我出钱吗？你身体这么好，能出什么事啊？别瞎想了，回答我的问题。这不是有保险吗？你老惦记我的钱干嘛？都说一个愿意给你花钱的人不一定爱你，可不愿意给你花钱的人一定不爱你，这话一点都没错。恋爱里的 A A 制不是一杯奶茶你四块我四块，也不是今天你请我吃饭，明天必须我请你，而是你送了我一份礼物的时候，我也有想要回馈的想法。你舍得给我花钱的时候，同样不会对你吝啬。虽然爱情不能用金钱衡量。可如果一个人连万分之一都不愿意为我付出，那这就是人间不值得。哎，亲爱的，你今天怎么回来这么早呀？哦，我今天去逛商场呀，买了好多衣服，这个是给咱妈买的，这个是给你买的，这个呀是给小宝买的。买就买了，别跟我说那么多，烦不烦？你，你怎么了？别问了行不行？跟你也说不着。那我去给你倒杯水。来，喝点水。哦，不喝。那我给你泡杯茶吧。老公，你喝点茶，先休息一会儿，我去给你做饭。老婆，你。你今天是不是太累了？上次是不是为难你了？还是客户说话太难听了？或者说我这个做老婆的，就是让你不满意了？老婆，对不起，啊，我刚才……哎呀，没事儿，回到家吃个饭，喝个茶，把那些不开心点都抛到脑后。老婆，你为什么每次都这么乐观，总是这么迁就我？亲爱的，你在外面累了一天了，回到家，父母需要你赡养。孩子也需要你照顾，你受了委屈，我也帮不到你。但是你回到家，我作为妻子，能做的就是把你照顾好，这样呀，你在外面才有抵抗风浪的勇气啊。老婆，谢谢你。啊，对了，刚才看你买了那么多衣服，怎么没有你的呀？哎呀，我天天在家呢，穿我自己衣服就行。你经常在外面应酬，所以呀、啊，你穿的体面一点。嗯、你先喝点茶，我去给你做饭啊。老婆
，我来帮你。男人要无所畏惧的承担，做一个男人。妈来了。呀，这是天宇吧？长这么大了，真俊呀。天宇，来，让奶奶抱抱。我去把倩月房间收拾出来给妈住。我不，那是我的房间。老公，妈这次来要待多久呀？呃，妈这次来就不走了，留下来帮你照顾天宇，这样你不也能轻松点吗？这不挺好的吗？要是以前。我肯定特别需要，但是现在我已经不需要了。孩子都已经五岁了，他一次都没帮我照顾过。现在为了给你大哥买房子，把老宅子都卖了，你大哥现在不要他了，才想起来我们了。我不同意。今晚呢，我给你们做早餐吃吧。不用了，我已经做好了，快来吃吧。来，天宇，奶奶给你剥个鸡蛋。我不吃鸡蛋。那天宇，奶奶一会儿带你去公园玩吧。啊，天宇一会儿得去幼儿园呢。那，那中午你们想吃什么？我给你们做。不用了，妈，我和皮蛋上班的地方离家挺远的，中午我俩自己吃啊。你在家照顾好自己就行。那，那我就收拾厨房吧。这么干净，看看这个家，不需要我。妈，您怎么了？不开心呀？我倒想看见，我大老远过来给你们爸妈，你看你对我什么态度？我倒是犯出来错了。妈，我给你讲个故事吧。记得有一次呀。雨下的特别大，我怎么打车都打不着，只能硬着头皮往家赶。等了到家以后呀，手机上的打车软件就提示我司机接单了，那也太晚了，已经没有意义了。所以呀、啊，妈，有些事情太晚了就没有意义了。还记得小雪生孩子那一世吗？我给您打电话。想让您来照顾小雪坐月子，可喊了您好几次，您都不愿意来。最后是小雪一个人熬过来。哦，还有一次，我不小心出车祸了，他每天要忙着照顾我，还要照顾千羽，还得去上班。他给您打电话，想让您过来照顾一下孩子。可您给他说，您得帮大哥照顾球球，您也拒绝了。后来他就辞职了，一个人在家里照顾我们。好不容易熬到倩宇上幼儿园了，一切都好了起来。那那我现在不是妈，其实晚的不只是打不到的那辆车。还有夏天的棉袄，冬天的辅晒，还有您迟来的照顾。快点啊！一帮朋友等着呢，喝不尽兴啊，谁也别走。谁怕谁呀、啊？就你们那点小酒量。超过半夜两点没回来。就别回来了，吵得我也睡不好。刚才问你啊，是你说不去的？我去干嘛？看你和别的男人嘻嘻哈哈、卿卿我我，你不觉得我们恋爱不像恋爱了吗？那还不是因为你在感情里只会消耗，没有界限吗？哎，皮哥，你昨天走那么着急干嘛呀？我还有点短视频的事情想向您请教一下呢。有事你说呀，我给你解决。要不晚上你送我回去，我请你喝咖啡。呃，改天吧，今天太晚了，我女朋友啊还在家等着我呢，明天见啊。他觉得值得
。我说我可以的，你还这么客气。我说过我正好顺路。真挺不好意思的。朋友嘛，就应该互相帮助。现在我跟谁聊天，你连问都不问。问了有什么用啊？问题永远没有解决，最终还不是我自己越陷越深，遍体鳞伤吗？这几点了还玩手机？眼睛还要不要了？我我好朋友失恋了，我安慰安慰他。这朋友你做什么呀？闺蜜聊天没有隐私啊。谢谢你啊，微微，改天请你喝酒。这什么情况？你在跟谁聊天呢？怎么还请你喝酒？跟你也没有关系啊，你怎么保证你没有一个异性朋友啊？一个，来喝咖啡，特意给你泡的。你跟我客气什么呀？你帮我解决了这么大的难题，我应该感谢你了吗？都是朋友，不用这么客气。对了，皮哥，那个这周末你来我家呗，我生日聚会，男同事你可就邀请了你一个，重视你不？啊，挺重视的。信你不信任我，我没有做什么出格的事儿。那是现在还没有，非要等到喝多了、犯错了，再来哭哭啼啼上演什么对不起我错了，下次不敢让他信吗？那有什么意义吗？我告诉你。世界上没有任何一个男人会毫无目的的接近你，担心你，对你好，所做的前提都是为了得到你，仅此而已。李哥，参加一次聚会没什么吧？可只有我一个男人，这就很麻烦。我是有女朋友的，设身处地的想一下，如果我在别的女人心中这么重要，她怎么办呢？她没有这么小气吧？跟小气无关。这个世界的诱惑很多，如果我们把所有的危机感。都推给另一半去承受的话，那没有多少感情会长久的。相爱容易，相守很难，守的不只是恋人的爱，还有我们专一的心。你很好，所以我希望你会幸福。我就想生活的自由一点，哪有你说的那么夸张？你知道我为什么开始不在乎你吗？因为我无法改变。所以我随时做好了离开的准备。我没想过要离开。那是现在还没有。如果你明知道怎么做会让我难过，你还坚持那样做，那不是犯错，那就是选择。哎，嫂子。皮哥在家吗？在呢，在屋里呢。哎，嫂子，给你商量个事呗，家里有钱吗？先给我弄两千，我有急用。行，有，你等着，我现在去给你拿。哎，楚楚，你你拿这么多钱干什么呀？这不薅羊来了吗？说要两千块钱急用。上了年纪的男人。喂，兄弟，别着急，马上就过去了啊。好呀，给。谢谢嫂子。你先别着急，你又要这钱干什么呢？这不，我朋友从外地回来了，我不得请人家吃个饭吗？你看，刚才又给我打电话了。浩洋，不是我说你，前段时间你孩子的学费得有好几千吧？弟妹都蒙在鼓里，都被你拿去吃喝玩乐了。因为这件事，弟妹差点给你离婚，你怎么就不长记性呢？我不是不让你交朋友，凡事得有个度呀。为什么非要打肿脸充胖子呢？有什么用啊？你说是吧？你什么都不懂，哪有像你这样的不跟这个玩，不跟那个处的，活着有什么意思？我不是给你吹，我打个电话，分分钟的事，朋友哥们儿能来一大堆，我哪天不是下馆子的？你整天花天酒地的是快活了，但是你要知道，你可是有家室的人。上有老下有小，你要再这样下去的话，这个家非被你弄得妻离子散不可。好呀，你哥他说的对，不管怎样，你得对家庭负责呀。行了，你俩别一唱一和的了，不想见就直说。浩洋，你既然把话说到这份上了，今天我倒要看看你交那些朋友有什么用。你不是说你朋友多，我朋友少吗？好，今天我们就来比一比，看谁能借来钱。如果你能借来，这钱。我就送给你。你要是真拿鸡蛋碰石头的话，那我也没办法。今天就让你见识见识什么叫以多胜少。你先来。喂，太行，什么事啊，皮哥？我现在急需要两万块钱，我在家呢，你看看，你就给我送过来吧
。行，马上啊。小李，到前面银行一下。打完了，该你了。喂，兄弟。给我送两万块钱，我有急用。你给我开玩笑呢？我上哪给你弄这么多钱？那两千也行。别开玩笑了，挂了啊。喂，常东，你给我转两千块钱呗，我有急用。你说点别的吧，我兜里比脸还干净呢。浩洋，你也看到了？你别着急，我再打一个，肯定能借上。喂，兄弟，你能不能先转两千块钱呢？我有急用。我以为你请我吃饭呢，借钱啊，免谈。失望了吧？别笑话我了，谁给你送一分钱来了？哎呀，你们两个别吵了，免得伤了和气。海航，皮哥，两万我怕你不够，我又去银行你取了两万，这是一共四万，你先拿着用。要是不够呀，你再给我联系。没事的话，我就先走了。够了够了，兄弟，你先去忙吧。兄弟，你看到没有？这才叫朋友。真正的朋友，不管多长时间没有联系，只要对方一句话，随叫随到。在你最困难的时候，能够帮你一把的人，而不是那些整天在一起吃吃喝喝、虚情假意奉承你的人呀。兄弟，人这一辈子呀，朋友有多少不重要。只要有一两个真心的朋友，就抵得上千军万马。这钱你还是拿着吧，哥也不是有意为难你，只是希望以后呀，你把钱能用到正道上去。哥，我知道了。知道错就好，人非圣贤，孰能无过？只要你以后脚踏实地的过日子，我们就放心了。我们是兄弟，患难与共的兄。你来的正好，把这个字签了。不是，你撕它干什么呀？我们不是说好离婚的吗？你答应不偿我十万块钱，还差五万，还完再离。你又不是不知道，我投资失败，欠了一屁股债。房子、车子都给你了，你还想我怎么样？那都是你自愿的，我可没逼你。你欠别人多少钱跟我没有关系，但是欠我的一分都不能少。好歹也是夫妻一场，一点情面都不顾是吗？当初嫁给你就是冲着享福去的，同甘可以，共苦。算了，我是一个失败者，欠了太多的外债，为了不拖累妻子，我才选择逃避。和他离婚，没想到我的良苦用心，却换了他的冷漠无情。再借你五万，不是看在哥们情谊，是我想再赌一把，让你翻身。好，把这钱欠我的三十万。好，等我好了，我一定连本带利还你。记住，千万别让我失望。好。那段时间，我晚上在厂里干活，白天送外卖。我相信自己一定能熬过去。哟，干得不错嘛！哎，杨哥，你怎么过来了？给你带了点吃的，给你放这儿了啊。杨哥，你怎么每次来都带这么多东西啊？谢谢你啊！你别想多了，这些都是家里买多的，吃不完。好好干啊，走了。谢谢啊，杨哥。没开口，却有感觉。爱情最害怕犹豫。郭总，这是几年前欠你的十万块钱，现在还给你。哎，你这钱不是已经还过了吗？怎么还要还呀？还了？谁还给你的？你老婆呀，早就还过了。六哥，这是前几年你借我的十五万，今天还给你。你媳妇儿早就把钱还给我了，她没告诉你吗？皮蛋，你这钱啊，你媳妇儿咋又还给我了？全部都还了吗？对呀、啊，我还真羡慕你有这么好的媳妇儿，哪像我，虽然生意上做得风生水起，但还是孤家寡人一个。这回到家呀
，连口粥饭都吃不上。哎，我说你小子是不是上辈子拯救了银河系啊？不然哪有那么好的运气？哎，对了，严哥，我老婆这个事情你怎么不早点告诉我呀？你媳妇儿啊，她知道你那倔脾气，不会再开口找我借钱，所以说那五万块钱也是她转交给我，让我借给你了。啊，那那些吃的用的？对，都是她买的。哎，你是谁呀、啊？我是谁？你又是谁？哎，小雪呢？哦，你说那个雪丫头呀，她把这个房子卖给我了。我看到一个人怪可怜的，又无家可归，我就让他帮我干点家务，继续住在这里。哎，那不是雪丫头回来了？老婆，没想到。你默默为我付出了这么多，你还不是一样，为了不让我跟着你吃苦，宁愿选择跟我离婚。老公，房子没有了可以再买，但是人没有了，就什么都没有了。没想到，你为了让我走出低谷，宁愿冒名做个恶人。所谓夫妻。就是一方有难的时候，另一方不离不弃，互相成全。老公，天塌下来，别忘了还有我，给你撑起另一半。有个爱你的人不容易，你怎能如此伤他的心？他惦记的、深爱的、唯一的你，还不趁现在好好努力。有个爱你的人不容易。老婆，我回来了，今天做工好累啊。家里没有青菜了，你去买点青菜吧。哦，好。菜买回来了。家里没有酱油了，你再去买点酱油吧。哦，好。老婆，酱油买回来了。家里没有鸡蛋呢，再去买点鸡蛋回来。哦，好。老婆，鸡蛋买回来了。家里没有米了，你再去看袋米回来。哦，好。给我滚回来！你怎么这么老实呀、啊？我让你干什么你就干什么，你在外面也是这样，别人让你干什么你就干什么。我都不觉得无聊，我这就是爱情里的茶泡，磕磕绊绊其实也难免不了。简单的生活平淡也是种漂亮，只要能把爱穿老，爱过的人一定。老婆，你哭什么呀？我我承认我是一个老实人，但是我也得到了更多人的帮助，也得到了更多人的信任。老实本分不代表我笨，也不代表我蠢，但是我相信老实本分的人会得到尊重的。今天你休息，我来做饭。你站住！你今天太累了，我去做饭。如果这就是爱情，我都知道。只要真心贴真心，就能遇到。慢慢的看着你。老三，哎哎哎，你找谁？你找谁？这是我兄弟公司，你说要找谁？哎呀，你这没有。我，大哥，你怎么来了？你先出去吧。哎，好。老三，借大哥点钱，大哥有急用。大哥，我我这怎么了，老三？支支吾吾的，什么意思？大哥，现在我们也行。老三，这什么意思？你就说你借不借给大哥吧。大哥。你用多少？也不多，二十万吧。大哥，你知道我们公司现在什么情况吗？张嘴就要二十万。大哥，我们公司确实出了点状况，实在拿不出那么多，要不我先给你拿两万吧。两万？你打发要饭的呢？什么？现在公司开大了，怕我连累你呀、啊？行。
这是我过生日，你送我的包，现在我还给你。以后你是你，我是我。这就是你的好大哥呀！我看呀，以后也别联系了。老三，如果没有这种方式，你是不会告诉我你出事的。我是你大哥，是你的家人呢。出了这么大的事，为什么不告诉我？你为什么要自己扛？卡里有一百万，这是我和你二哥给你凑的，密码是你生日，这钱应该能帮你度过难关。不够的话，你再给大哥打电话，大哥帮你想办法。记住，我们血浓于水。永远是一家人。是一一粒草长，爱的人生在路上，不知他们遇见注定日暮无伤。嗨。结婚四年后，我带着七岁的女儿重新组建了家庭。千羽，快叫。啊，叫叔叔就行了。面对没有血缘关系的爸爸，两个人相处也并不容易。我小时候都看奥特曼，你看吧。哎，陈姐，你女儿七岁生日的时候，你都准备了什么礼物呀？女儿生日，她自己偷偷筹备许久，精心准备。天宇，生生日快乐！他开始每天坚持接送女儿，就连千羽时候说的一句话：“妈妈，由于诺曼人那个新水杯真好看。”他都会刻在心里。千羽，马上买回来送给女儿。很贵吧？你早晚把孩子给宠坏了。千羽喜欢嘛？我看呀，别的小朋友都有。女儿开始慢慢接受他的存在，他们中间的那堵墙也在一点点的透明。相隔的距离也越来越近。后来的一天，女儿好像有心事。千羽，是不是有人欺负你了？上学的路上，一直拘着。叔叔周末想去游乐园，千羽陪我好不好？可不管问什么，他都直摇头。千羽今天真的是惜之如金呐、啊，叔叔要不要夸你是一个很好的聆听者？我要去上学啦。千羽，你要有什么愿望，想要什么东西，记得跟叔叔说啊。妈妈再见。女儿树立一个无法实现的愿望。爸爸，我希望我是你的亲生孩子。看着他。我突然想起那天你问，你有没有想过要一个自己的孩子呀、啊？他没有。千羽就是我自己的孩子呀、啊。嘿，老板，做碗面。两百块钱一碗，吃不吃？不吃走开。两百一碗，挺黑呀、啊、你。不黑，怎么养活你嫂子呀？这会儿也没什么人，一会儿陪我喝点行，陪你喝点兄弟，喝好了，今天差不多得了，改天我再找你。行，兄弟，注意安全呀。哎，兄弟，你的烟没呢？烟留着你抽吧，我咳嗽。你看你叫的这些狐朋狗友，来了就知道蹭吃蹭喝。
。兄弟，知道你不容易，哥几个给你凑了十万，放烟盒里了，密码是你生日，祝你早日把嫂子娶进门。天天跟你那些狐朋狗友混在一起，彩礼还差十万，你能不能上点心？彩礼有了啊？哪来的？你所谓的狐朋狗友。一起牢牢铭记呀，别在乎